إذا كان عندي مادة 25 من المادة تنصح صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 56 باستثناء المادة 1 و 2 أو المادة 1 ده معناه إن رئيس الجمهورية مش من حقه يضع السياسة على المادة ده تضرب المادة إذا كان عندي المادة 28 من المادة الدكتور يقول إن مفيش حق والغريب بالنسبة لي إن حضرتك ما تتكلمش عن المادة دي طول فترة كبيرة جدا إلا بعد ما الوقت تراجع عن دعمك ودعم وتم دعم الدكتور حسن في الوقت ده ثم عندما انسحب السيد دكتور حسن ووضع حضرتك مرشح حزب الوقت. لم تتكلم ايضا مره اخرى عن ان انت مش لكن انت عندك بظرف استثنائي لما احنا شباب الثوره حسوا انه ما بقيتش حضرتك مرشح طافر بالمصطلحات ترجع لدينا. انا عايز اتكلم بقى ابدا دور نقطه مهمه نقطه المواد الاعلاميه. نقطه اخرى ارجع شويه للتاريخ وانا حضرتك كنت وزير الخارجيه عام 95 كان هناك أو كانت الاتفاقية الخاصة بمنع الانتشار النووي انتهت اللي كان وقع على رئيس السادات أو اللي كان موثقها رئيس السادات في 81 وكان في كان تم الاتفاق في مجموعة من الدول الكبار على تجديد الاتفاقية وأن تكون بشكل لا نهائي إلى الأبد. موقف مصر وقتها موقف حضرتك الشخصي أو أرقام موقفك المعلن 95 إنه مش هنوقع إذا المصريين تنضم إحنا دول كبار وإحنا الاثنين عندنا نفس المشكلات وهناك صراع تاريخي ما بين الدول العربيه او الدول الكبار عموما ما بين مصر واسرائيل وباقي الدول وكان موقف ده لكن فوجئنا او انا ما كنتش صعب اقول يعني لكن فوجئ الجميع وقتها انه تم التراجع عن الموقف الثوري في اللحظه دي لحضرتك وطبيعه الاتفاقيه واسرائيل ما وقعتش وتم تورطنا ان احنا مجموعين من الاتجاه او الاتجاه النووي في الوقت اللي فيه دوله جارة لينا عندها سلاح ده ومش موقعة حتى لو معلش سلاح هي مش موقعة عايز اخش في الوقت ده عشان ابقى يعني نبقى اسرع من كده نقعد طب مش مش بقى موضوع ان احنا نحب نظام الصالح انا مش هستخدم الكلام ده لكن احب اتكلم عن موقف احنا في نهاية 2009 لما كنا بنقول لازم نحب مبارك وكنا بنقول لازم نحط العصر حتى كمان في الكتاب بتاعنا قلنا لازم يكون في مرشحين اتجاه الدولة نقدر نقعد بيهم ضد مصر عشان نروح نشوف كتب مبارك ومابقاش عندنا بيت. طب طرح اللحظه دي اسمي كان اسم حضرتك اسم الدكتور بلال. الدكتور بلال الاول طبعا قال لا او تراجع عشان لو حضرتك لحد قبل الثوره في ايام كان موقفك لصالح التصريحات لصالح حزب مبارك وحتى تصريحاتك اللي تخص جمال مبارك كانت جيده لصالح ما جيش النهارده انا بسمع من حضرتك انه كان نظام فاسد وفسد على الاقل بقى خمس سنين لكن ما سمعتش ده قبل الصلاه. هاجي بسرعه مجلس عسكري. مجلس عسكري انا بسرعه بس بسرعه. بسرعه ايضا مجلس عسكري. او يعني نبدا ايه؟ موقفك ايه من مبارك؟ هل هتكون هناك حكم سياسي تحت كان على علاقه طيبه بحضرتك؟ لكن من الاخر مش سكت. يعني موقفك ايه من مجلس عسكري؟ مبارك انا واحد من اصدقائي اللي مات قبل الثوره على ايه؟ نظام مبارك اللي ما زال في السلطه وفي سبعه من اصدقائي ماتوا على 11 فبراير عليه في مجلس عسكري اللي اللي هو جزء من نظام مبارك وما زال في السلطه. وهل المجلس العسكري فعلا هيسلم السلطه يعني هي في تكوين سلطه لرئيس مدني حقيقي ولا هيكون جزء من ديكور نظام النظام واذا كان المجلس العسكري ينتوي تسليم السلطه ليه بيعمل كل ده؟ ليه بيشوه الصور وبيقتلهم وبيسحبهم؟ وليه تم السلطه ناقص فقط من المبارك؟ تم في الفتره الاخيره اخر سؤال المعتقلين او الاسرى بتوع الثوره اذا كان حط الثوره بتاعتنا في قلب قوتنا احنا عندنا الاف من الاسرى داخل السوق فانا اسميهم اسرى ولدينا شهداء خصوصا 1025 يناير واثناء وبعد 11 فبراير موقفك من الاسرى دول موقفك من الشهداء دول يعني خلينا نكتفي بهذه النقاط وبشكر جميعا طب انا مشكر على الاسئله دي ولانك قعدتنا الى الماضي لما اتكلمنا الساعه المفروض كنا بنستخدم لا ما انا مش طبعا نتكلم لانه نقطه اولى اظن واضح اني لم اكن مرشح توافق واضح تماما ان كان في اتهامات من بعض انه في النهايه هو عمرو موسى اللي مؤسساته كان واضح انه لا كان في حد تاني يرشح مش 
ما هو ده لا بس ده عليه حاجه في 28 تمام في وقت معين بس ايه حضرتك علقت على الماده 28 وحضرتك في المؤتمر في البحر الاحمر فقط عندما رشح حزب الوفد نصر حسن لا لا صحيح انا اتكلمت عن الماده 28 قبل كده ولكن في المؤتمر في البحر الاحمر كانت اجابه على سؤال يعني مش انا اللي بدات غدرت انما حد سالني قلت له رايي ايه على من في الماده 28 ورايي انه مرتبط ب بال... كان مرتبطا بالمرشح التوافقي يعني ايه؟ ان احنا هنتوافق على فلان وهنجيبه رئيس بصرف النظر زي شيء ونضمن له انه يكونش في ضعف. سلسله ثلاثه من الخطوات ده الكلام اللي انا قلته في البحر الاحمر. بسقوط قصه المرشح التوافقي يبقى اصبحت السلسله دي مكسوره. انما يا صاحبي حطيت في الماده 28 غير طبيعي. فيها انا تبرير تبرير اللي قيل وكتب انه البلد في حاله انفلات فينتخب الرئيس ويجي لك 1000 بعض انما ده ممكن علاجه مش بوجود الماده 28 بشروط اخرى تجعل هناك اثار محترم للطعم وخلافه في في مخافه من الانفلات القائم الموجود دلوقتي انما ما في الماده 28 واضح واتاكدت لك تاني تعالى بقى على التمديد ما هي 56 نعم ماده 56 بتقول في 10 صلاحيات من صلاحيات رئيس الجمهوريه للمجلس العسكري، المجلس العسكري قال في الماده 25 في الاعلان الدستوري انه هيتنقل لرئيس الجمهوريه بعد انتخابه 8 من اول الماده بند 3 لبند بند رقم 1 هو التشريع، بند رقم 2 هو وطن السياسه العامه للدوله والميزانيه العامه ومراقبتها ومراقبه التنفيذ. ده مش هيبقى بتاع رئيس الجمهوريه لا 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 مش كده خالص. اولا التشريع في الماده الاولى طرق للبرلمان. ما عنديش لا يسلم لرئيس الدوله. طلعت البند الاثنين بقى البند الاثنين ده يتوقف على شكل النظام الميزانيه ومين يعني شكل النظام اللي الدستور هيحضر اللي الدستور هيقرر فيه. لسه ما قررش. الماده دي الماده الثانيه خلصنا فاضل فاضل واحد. تشريع تسعة الجزء ده لابد ان يكون في هل هي دوله برلمانيه ولا رئاسيه؟ اذا كانت برلمانيه لن تسلم الرئيس، اذا كانت رئاسيه لابد ان يسلم هنا في علامه استفهام معلقه معلقه تعال بقى على موضوع النووي انا ادعوك الى اعاده قراءه النووي اعاده قراءه النووي الكلام اللي حضرتك بتقول مع كل ودي الى نووي شوف مصر انضمت الى معاهده انا انتشرت في الثمانينات مش في سنه في التسعينات 68 ثم اتوسط عليها واحد بالظبط بالظبط يعني الانضمام تم امتى؟ في الثمانينات تم امتى؟ تم امتى؟ تم امتى؟ اذا لما بدانا في السياسه النوويه الجديده في التسعينات بداناها ونحن منضمون الى معاهده منع الانتشار واسرائيل غير منضمه وكوبا غير منضمه والهند وباكستان غير منضمين. في استثناءات محدده في هذا الشان لاسباب مختلفه. مش موضوع اسرائيل بس. موضوع وضع نووي معين واستراتيجي معين معقد جدا مش ده مكان ازاي بقى اشتغل الدبلوماسيه المصريه؟ لانه الدبلوماسيه المصريه في التسعينات وانا كنت وزير الخارجيه عارف ان انا مقيد باني دخلت فيه خلاص لو لست واضح انه احنا دخلنا في المعاهده وصلنا ما دخلتش. فنقلنا المعركه الى ايه؟ الى موضوع تمديد المعاهده بمنع الانتشار من عدم تمديدها. ومصر كان لها يعني القدر المعلق وضروري تقرا هذا الكلام من وثائقه اللي في الامم المتحده وفي مؤتمرات منع الانتشار. مؤتمرات معاهده منع الانتشار. شوف احنا وقفنا الدنيا كلها على رجل ازاي؟ بانه خمس مؤتمرات متتاليه لا يصدر عنها قرارات بسبب اعتراض مصر. حصل مؤتمرات داخليه في حوار مصر ثم لازم على المعاهده نفسها المعركه الدوليه ثم مؤتمر المراجعه نفسه سنه 95 كانت معركه مهوله وانتهت الى ان طبعا الامريكان وحصلوا على ما يريدون انما عارض هذا 70 دوله على رسوم مصر. ما خدوش الوضع المساله بالكونسنسس اللي كانوا عايزين كان في اعتراض كبير جدا 
بيجيب في الملعب وفي النهايه لما مصر رئيس الدوله عزم علشان تقف وتوقف انما مصر استطاعت انها تلم على الكبير من الدول معترضين على التمديد النهائي والغير مشروط في وجود اربع دول خارج الدول الموقعه على المعاهده ووجود عدم التزام الجانب الدول العظمى صاحبه القوه النوويه في انها تحترم التزاماتها مش بس في حمايه الدول غير النوويه هي التزامات السربيه في هذا انما كذلك هي نفسها كانت بتتكلم عندها التزام بنزع السلاح النووي لم تكن ومن هنا كان الموقف المصري. مصر الموقف المصري استمر يقول ان ما ما ذكرتوش ان اسرائيل خارج هذا الاطار القوه كانت عايزه تذكر كل دول يبقى اسرائيل. واذا ما ذكرش مش هيصدر قرار. ما ذكرش ما صدرش القرار. ما ذكرش ما صدرش القرار. الى ان جاءت الولايات المتحده وكان وزير الخارجيه اولبرايت وقال وزير الخارجيه المصريه قال لهم تعالى نتفاهم. تعالى نقعد بقى ونتفاهم. ايه المطلوب؟ انا المطلوب بالنسبه لي انه اسرائيل تنضم الى معاهده بناء وانا كوزير الخارجيه بقول لك احنا لن ننضم الى معاهده منع الاسلحه في الدنيا الا اذا انضمت اسرائيل الى معاهده منع ان شاء الله الاسلحه في الشمال. كانت معاهده كبيره جدا ليه الكلام ده كله مش معروف انما موفق انا كل العالم سنه 1995 كوزير الخارجيه المصريه ان انظر في ان اتنازل عن القاء كلمه في الدوره الخاصه في المؤتمر من انتاج سنه 95 طول من خالد من قوه كبيره يعني قلت له اسف جدا اسف جدا انا سألت الكلمه وقلت الكلمه ومن اللي بسبب هذه الكلمه كان في 70 دوله اعترضوا ما كانتش جزء من الكونسنسس ثم بعد ذلك لما الكونسنسس طرح باسم كل الدول علشان يكون فيه مش عارف ايه وايه وايه الضغوط الكثيره وده كان احد الاسباب الرئيسيه في انفصال الرئاسه بين وزاره الخارجيه والرئاسه. لها تاريخ كبير طويل جدا واظن تقدر انا عايز اقول انا مش فاكر انا على فكره انا يمكن بسرعه اقول حاجه لان انا في هذه الفتره كنت في مركز الدراسات في الاهرام وفي سنه 94 في مارس 94 اتصل بي طلبني ابراهيم نافع وقال لي انه مكتب الرئيس طالبين انك انت تكتب مقال تدعم فيها موقف مصر ازاء الضغوط انها تشارك في التوقيع على المعاهده المعاهدة المعاهده ودي كان طلب غريب والأول مره تحصل ولا هذا طلب مباشر من الرئاسه وبالفعل وهكون حاجه موجوده ممكن اجيب لك صوره المقاله موجوده في 4 في فبراير 94 او في 5 94 كتاب ساعتها المقالة كبيرة قال احنا عايزين ندعم موقف المفاوض المصري في هذا الموضوع. كتاب ساعتها مقالة كان مين؟ كان رئيس كان مدير مركز المعلومات ساعتها كان رئيس مين اسمه؟ ماهر ماهر الرئيس اللي هو حد حد مصطفى شريف رضا شحاتة بالظبط رضا شحاتة مين عارف بالظبط رضا شحاتة وهو اللي طلب منه بالفعل وبالفعل كتب كتبنا هذه وانا الحقيقة حسينا ان هناك معركة حقيقية لمقاومه هذه الضغوط من الولايات المتحده الامريكيه وكان فعلا في حاجه توتر فعلا. الحقيقه بشير مع لجانب مشرق قوي سيدي والغريبه بعد كده يعني اه 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 في هذه الفتره يعني وانا اصلا كنت في من المرات اللي هي كنت منغمس فيها قوي. هو في سؤال بس بعد اذن حضراتكم معلش.